Por los casi 312 kilómetros de longitud del poliducto tuxpan Azcapotzalco fluyen diariamente 170 mil barriles de combustible, lo cual convierte a esta vía de distribución de energéticos en una de las más vulnerables de Pemex para el robo de hidrocarburos. Tan solo en enero pasado, en el transcurso de una semana, fue saboteada en al menos cinco veces esta red. La intención fue evitar y retrasar el abasto de gasolinas a la Ciudad de México y parte de la zona metropolitana. Desde enero, el poliducto es vigilado las 24 horas por personal de la Marina, quienes por tierra y aire despliegan un operativo para impedir el robo de combustible, además de custodiar a técnicos de Pemex al momento de realizar el mantenimiento o reparación de las tuberías dañadas por la acción de grupos delincuenciales. A lo largo del día y la noche, desde el Centro de Estudios Superiores Navales en la Ciudad de México, sin precisar un horario como parte de la estrategia de vigilancia, despegan helicópteros MI-17 y Black Howe para realizar recorridos de hasta cuatro horas de duración en busca de vehículos o personas que presuntamente podrían estar robando combustible o detectar puntos en los cuales se registran fugas o tomas clandestinas a lo largo del poliducto. Cuadratín México acompañó a la tripulación de la Marina en un recorrido por 90 millas náuticas, sobrevolando las poblaciones mexiquenses de Catepec, Otumba y Acolman, la demarcación hidalguense de Ciudad Sagún y Coatepec en Veracruz. El capitán de la Marina encargado del operativo aéreo consiguió una entrevista preservando su identidad como una medida de protección. La Secretaría de Marina Armada de México implementa lo que son los operativos este, de vigilancia aérea. Nosotros sobrevolamos alrededor de 90 millas náuticas. En dado caso de que nosotros nos percatemos de que hay un tumulto de gente o algo, o estén extrayendo combustible, este, operamos con las fuerzas de tierra, que ya sea Secretaría de Marina, Sedena, Policía Federal, y a su vez ellos por tierra pues, este, acuden a, al área donde está ocurriendo este incidente. El protocolo de revisión desde el aire inició en la terminal de almacenamiento y distribución de Escapozalco. Posteriormente, a 1.500 pies de altura, el MI-17 de la Marina se desplazó por la ruta del poliducto, ya que de acuerdo a la Estrategia de Paz y Seguridad del Gobierno Federal, los sobrevuelos también buscan disuadir la operación de bandas dedicadas a la extracción ilegal de hidrocarburos. En distintos puntos del ducto se observó a las brigadas de Pemex realizando maniobras, siempre resguardados por marinos, militares o agentes de la Policía Federal, que deciden la instrucción de proteger de cualquier agresión al personal de la paraestatal. tenemos la capacidad para sobrevolar hasta cuatro o tres horas y media. Dependiendo la, la causa es lo que, lo que se va a sobrevolar. En dado caso que nosotros detectemos una actividad ilícita, pues se prolonga el vuelo hasta que las fuerzas de tierra nos apoyan. O vía aérea es la forma más rápida de detectar eh, si acaso hay alguna fuga o alguna actividad ilícita y en coordinación con las demás dependencias federales este, se da seguimiento a esto. Y en dado caso que no haya ninguna actividad ilícita, el vuelo aproximadamente dura dos horas y media. En lo que va del año, el despliegue de los marinos ha logrado detectar 117 tomas clandestinas en todo el país, en patrullajes aéreos y terrestres. Con imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratín, México.